。最近有许多学生问我，老师 ，AI 绘画都这么强了，我们将来会不会失业呀？看他这么焦虑，我赶紧去看了一下，确实很强了。再去知乎上一搜，问这个问题的人挺多的。我想起来，我们这群学画画的人这么焦虑的时候，还是在上一次。上一次不远，差不多是将近两百年前的摄影刚刚诞生的时候，所以我们不如一起来看看摄影史，了解一下当年的人们是怎么面对新技术的威胁的。以下对摄影史的极简描述，主要是参考了顾真的这本书。其实照相机最早的一批探索者和制作者，他们原本就是画家。照相的原理是小孔成像，被发现出来很多年了，而画家们早就开始用这个东西来画画了。大卫·霍克尼在他那本书里介绍了这个过程：先利用小孔成像把画面投射到画布上，然后对着它描轮廓，这就是暗箱。但是这样的做法无法保全眼前所看的景象，所以画家们还是得自己在画布上去 copy。直到化学技术进展， 1 8 3 7年的时候，达盖尔等人终于能够把看到的景象保留下来了。1839年，法兰西学院正式宣布摄影诞生。最早的这批摄影家们本职工作和画家是一样的。所以，摄影的诞生是同行的内卷。那个时候，大部分画家最主要的赚钱手段就是画肖像画。画这个东西必须要画的像，但是学习成本是非常高昂的，生意都被少数那些画的很像的画家给抢走了。而照相机的出现，则能够逆转这个趋势。所以，相当一部分早期摄影家们都叫嚣着绘画死掉了，确实引发了很多绘画从业者们的大规模恐慌。许多美术学院的大佬们开始带头反对摄影，安格尔就是反对的最凶猛的那一个。但是更多的画家其实是真香了，他们主动的用起照相机来记录模特，然后进行艺术创作。上面那些图片就是艺术家们用照片绘画的证明。毕竟没有照相机之前，请一个模特是非常贵的，而用现场写生的方式速写记录，则又对绘画功力要求过高，只有极少部分的高手能够做到。啊，真香！哎呀，按理来说，绘画是不是就应该真的灭亡了呢？实际上，摄影不但没有取代绘画，还被狠狠地鄙视了一番。在摄影宣布成立的二十年后，也就是一八五九年，著名的法国文艺评论家波德莱尔嘲笑应该取代绘画的摄影，并没有履行他的职责，只不过是变成了绘画的奴仆，对当时摄影界所有的人进行了一次大规模嘲讽。嘲讽归嘲讽，然而他本人却是那个时代所有文艺评论家里面留下照片最多的人。<笑>听到波德莱尔的嘲讽以后，摄影家们集体愤怒了，开始了一波反攻。他们要向所有人证明，摄影也是可以拍得非常漂亮，像画一样美的。由此，摄影史上大规模的模仿绘画的画意摄影时代来临了。你们现在看到的这些照片，就都是画意摄影时代的代表作。可以看出，他们拍得非常的唯美，利用了当时的底片技术进行了合成拼接。新的技术向旧势力证明了自己的能力，摄影家们大大的出了一口恶气。但是，有个叫艾默森的家伙注意到了问题：摄影就是摄影。为什么一定要像画一样才算好呢？如果摄影要拍得像画一样好看，那我干嘛不画画呢？艾默森觉得当时摄影家们在画家面前都集体自卑了。他提出了自然主义摄影的概念，强调摄影家只要真实的拍出眼前所见到的就可以了。这种理念直接影响了后面的分离派。所谓的分离派，就是要和绘画脱离干系，干摄影该干的事情。但摄影该干什么呢？光说没用，你得拿出点作品出来，证明摄影确实和绘画不一样。于是，美国人斯蒂格利兹就交出了他的答卷。我们来看看他的作品。他不像唯美的画意摄影一样那么优雅，他也不像爱默生一样拍的那么淡雅古典。看他的作品，是不是感觉到了一点点现代摄影的味道呢？这个看上去更像是一种记录，而不是一张绘画了。这是他初步的阐明了现代摄影的审美价值，那就是要尽可能的保持一种客观性，让摄影家消失。他们认为，摄影相比于绘画的核心区别就在于它是真实的，它是一种客观的记录。摄影家们要做的事情就是我来到了，我看到，然后我记录。这种价值观很快就在欧美掀起了一股叫“纪实摄影”的风潮。他们马上就意识到了摄影相比于绘画的优势。同样的事物，画出来的东西再逼真，也没有直接拍出来的真。摄影天然就有一种强烈的可信度，这样的可信度会非常有利于改造社会。许多摄影家开始认真地关注底层人民的生活，揭露社会的阴暗面。雅各布里斯就拍了一系列的贫民窟的摄影。路易斯海因则大量的反映童工的悲惨现状，甚至出现了一批战地摄影师直接上前线，用生命记录战争的悲惨。比如对林肯总统选举产生重大影响的布雷迪。
用照片记录了大量关于南北战争的场面，而卡帕这一张则记录了一个西班牙士兵在战场中即将倒下的瞬间，被称之为世界上离战争和死亡最近的一张照片。以下这些照片都是不同国家著名摄影师记录的战争瞬间。那我第一次看到这种战地摄影的时候，真的是非常受触动的。我们做一个思想实验，假如我们刚才看到的这些照片全部都是油画，比如说画成这样子的。会不会发现，虽然也有所触动，但是和看照片是不一样的。照片会直观地告诉我们，这一切都是真的。从爱默生的自然主义到分离派，再到战地摄影，这门新兴艺术终于成功地在传统画家面前站起来了，初步地回答了所有艺术必须解决的两个问题：表达什么，如何表达。那个时代的摄影师告诉大家，摄影是有责任的，他有改良社会的使命。正如苏珊·桑塔格指出的那样，拍摄照片不仅是为了表明什么东西值得尊崇，还在于揭示什么东西需要正视、令人痛惜以及需要治理。这些东西才是摄影应该表达的内容。我们要做的就是以一种旁观者的身份和对象保持距离，冷静的客观记录，呈现那种深刻的客观性。优秀的摄影作品应该是看不见摄影师的，这便是书中所说的“照相时代”，也被称之为“客观摄影”。而接下来就是主观摄影的时代了，照相转变成了照相。当战争结束，世界上大部分地区回归了和平，贫民窟和童工也没那么多了，大家安居乐业了，也就没有那么多阴暗的东西需要去揭露。照相机变得越来越小，越来越多的人可以玩摄影了。那我们能不能拍一点自己的生活，不那么严肃，拍一点不那么高大上、不那么沉重的东西？布兰特就为此做了一个完美的示范。布兰特这些作品，我们应该感受到了一种幽默的氛围，以及那扑面而来的生活的气息。它引发了和平年代大部分人的深切共鸣，而且大家也渐渐意识到了一件事情，那就是摄影它能够客观吗？摄影这一门技术或许是客观的，但是摄影家绝对不可能是客观的。与其拼命的证明自己有多客观，倒不如大大方方的承认自己其实就是带着偏见去拍摄的。在这样一种价值的刺激下，一系列有关于新的主观摄影诞生了。他们认为什么都可以拍，想怎么拍随意。我们要强烈的把自己的情绪在摄影中表达出来，于是涌现了一系列各种日常的摄影。我们来看一下这些作品，是不是感觉到了一种强烈的生活情趣，一种扑面而来的情感，不像之前的纪实摄影那么冷峻。所以这个流派发展到后面。摄影就和观念艺术进行了结合，现代艺术的价值开始融入到摄影之中，各种各样的表现手法和题材都在摄影中爆发了出来。有嘲讽宗教的，把基督装在自己的尿液里进行拍摄；还有表达同性恋人体之美的，确实拍得非常的唯美；还有把猫 P 成各种颜色的，这套作品叫做放射性猫啊，属实是比较阴间了。各种各样的内容都可以开始表达了。到了最后，甚至来到了书中所说的虚像时代。也就是摄影所拍摄的对象，甚至可以不来源于眼前所见的真实，而是直接用 P 图的技术对过往的各种图像进行借用和挪用。摄影的素材从现实的实物转变成了虚拟的图像，比如直接玩各种名画自拍的，玩各种拼贴合成的。好的，以上便是摄影发展的极简史，从照相到照相再到虚像，从客观到主观。本质上反映的是一门新兴艺术的发展过程。一个新的技术形式出现的时候，使用者往往是上一个时代的先锋探索者。最开始，他们会用上一个时代的逻辑来使用新技术。这个时候，新技术的表现能力是残缺的，那就会受到之前既得利益人群的批判。新技术的使用者就会拼命地证明自身的合法性和能力。证明成功之后，又会开始寻找自己的独特性。当自身的独特存在已经被证明，不会被质疑之后。便开始像之前任何一门艺术表现形式一样，逐渐的成为了一种纯粹的观念表达手段。因为任何艺术都是表达的手段，都是给人用的。当门槛降低以后，用的人就会越来越多，艺术的价值观就会变得越来越丰富。对于想要进入到这个艺术领域的人来说，往往也就意味着非常的混乱，难以判断什么才算是好的作品，因为有太多的人在这里证明和表达自己认可的那个才是好的。这就对于初学者来说，造成了一个非常高昂的选择成本。事实上，任何一种流派，只要适合你自己，你喜欢，坚持到底，你就会取得不俗的成就。因为不管在哪个时代，做出一件好的作品的成本永远都不会低。那么，目前 AI 绘画仍然是一种工具性质的绘画。作为工具的 AI 是不可能从本质上威胁到人类的绘画的。新技术的使用者里用的比较优秀的，往往也是仍然是上一个时代同类技术的使用者。
就像现在许多优秀的摄影师也仍然是美术学院毕业的人一样，但是现在的 AI 绘画真的只是一种工具吗？许多人工智能领域的从业者都不得不承认，在近几年，人工智能的研究开始大规模的爆发了。当年说人工智能绝对无法自己创作绘画的人，现在已经看到了，他们能够创作了。创造力这份最后的尊严，正在慢慢的被 AI 逼近。大数据时代来临，使得机器学习拥有了大量的试错样本。研究机器学习的人们已经知道了，所谓的创造力其实就来自于不停的试错，而人工智能试错的效率是人类无法匹敌的。只要样本足够大，机器就能够建立起更高效的模型来预测。这是人工智能的寒武纪大爆发，一个有意思的智能生命体正在慢慢被构建。当然，我们还有一份最后的尊严。面对如今的 AI 绘画，我们现在还能够很骄傲地说，它没有自己的主见，因为要表达什么样的内容，学习哪种画家的风格，都是我们提供给他的，他不能自己选择，没有自由意志。但是这份骄傲还能持续多久呢？从音乐到写作，从雕塑到绘画 ，AI 正在慢慢地攻占所有的艺术领域。整体的来看，当这些各个方面的 AI 汇集到一起的时候，这个能力是非常惊人的。而所谓的自由意志，也正在被这份史无前例的人造智能研究逐渐突破中，慢慢的被瓦解、被明确。当人工智能拥有了自我意志，它就必将超越人类，因为它拥有近乎无限的寿命，能够将绝大部分的物质转化成自己的生命能量。某种程度上，是一种不会老去和死亡的生命，是一种真正的人造之神。他们会如何看待艺术，或者说他们需要吗？以前我看巫鸿在讲解墓葬艺术中曾经说到过，艺术来自于对死亡的慰藉和超越。没有了死亡，还需要艺术吗？无数科幻小说中所描述的他者即将来临，高科技低生活的赛博朋克是一个正在发生的事实。比起整个人类命运的未来，绘画的未来已经无足轻重了。以上就是我对这个问题的分享。我是维维老师，专注绘画教学和思考。更多的内容可以关注我的微信公众号“维维老师聊绘画”。如果你觉得我这一次的分享有点意思的话，可以一键三连。